Buenas noches. Juan Carlos, ¿nos escuchas? Aló, ¿me escuchan? Sí, sí, claro que sí, perfectamente. ¿Qué tal, señor presidente? Mucho gusto. Muy bien, igual. Le, le saludo de la ciudad de Guatemala. Primero, quiero felicitarlo. Estoy bastante emocionado Gracias. por el excelente trabajo que, que ha realizado. ¿eh? Gracias, muchas gracias. La pregunta, eh, bueno, la pregunta sería, actualmente en Guatemala existe un tema coyuntural altísimo, ¿verdad?, con relación a las elecciones que, que acaban de pasar el 25 de junio pasado. Sí. Eh, los organismos internacionales han apoyado eh, al presidente electo, por así decirlo, pero... Eh, esto a, a los ciudadanos lo, les preocupa un poco que, cuál es el interés de los organismos internacionales en apoyar esta situación, denigrando un poco el trabajo judicial que está realizando el Ministerio Público. Mi pregunta sería, eh, ¿cuál es tu opinión respecto a esta situación? Y sobre todo, ¿qué tiene en mente o qué ha pensado a futuro para ampliar las relaciones bilaterales con Guatemala? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y, eh, sí, 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 sí y, y nuevamente felicitarlo y es un honor poder conversar con usted. Okay, muchas gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, sí, el, el, te agradezco por la pregunta. Eh, yo he estado, pues, obviamente enterado de lo que está sucediendo en Guatemala. Eh, nosotros no hemos querido involucrarnos en lo que está pasando ahí. Incluso... Eh, se, nos, se nos atacó mucho en la, porque nos abstuvimos en la, en la OEA no nos abstuvimos por ningún juicio de valor en absoluto sino porque no, yo, yo no creemos que nosotros debemos de inmiscuirnos en lo que en, en, en Guatemala pues son los guatemaltecos los que deben de decidir por los guatemaltecos y nosotros estamos listos para trabajar con, con el presidente electo cuando tome posesión y, y Vamos a trabajar siempre buscando que las relaciones sean las mejores. Nosotros tenemos, eh, nuestro socio comercial más grande es Centroamérica como región y pues uno de los más grandes, si no el más grande de eso, es Guatemala. Nuestras, casi todas nuestras hortalizas vienen de Guatemala. Es uno de los países donde más turismo tenemos. Creo que tú, me imagino que incluso tú has de haber venido varias veces a El Salvador y has de conocer muchas personas en El Salvador. Además somos pueblos hermanos, queremos tener la mejor relación posible con Guatemala, la hemos buscado siempre. Cuando yo ingresé como presidente, estaba el presidente Jimmy Morales, tuve un par de reuniones con él, luego él salió rápido porque ya, ya solo le quedaban pocos meses. Una buena relación con él. Y pues ahora vamos a trabajar con el nuevo presidente igual. Nosotros, no, como, como te dije, tuvimos algún ataque por, por no inmiscuirnos en lo que estaba pasando en Guatemala, pero nosotros creemos que son los guatemaltecos los que deben de resolver sus problemas, así como nosotros hemos exigido que se respete eh, a que El Salvador sea el que debe resolver sus problemas y que nosotros debemos de resolver nuestros problemas con la, con la ayuda, por supuesto, y el apoyo de la comunidad internacional, siempre y cuando sea eso, ayuda y apoyo, no imposiciones, que no las vamos a aceptar. Entonces, es por eso que decidimos abstenernos en, en la OEA. Fuimos el único país de toda Latinoamérica que se abstuvo, perdón, de toda América que se abstuvo. Y no fue, como te digo, por ningún juicio de valor, sino porque creemos de que son los guatemaltecos los que deben de solucionar sus problemas. Y nosotros estamos listos para trabajar con el nuevo presidente una vez toma posesión y buscar las mayores relaciones bilaterales posibles con el respeto de que cada país es un país soberano. Y si Dios quiere algún día seamos un mismo país, pues ahí sí vamos a, ahí pues vamos a ser ambos ciudadanos de, del mismo país y vamos a tener opinión sobre los, sobre los temas internos de los países. Pero ahora, hoy por hoy, nosotros respetamos a Guatemala como una nación soberana y lo hemos demostrado en nuestras votaciones en la OEA y así lo vamos a seguir haciendo. Y con respeto vamos a, a buscar al, al, al próximo presidente para, para establecer las mejores relaciones bilaterales posibles. Y un abrazo a todos los guatemaltecos, un país es tan hermoso que, bueno, está tan, tan cerca que incluso es más, de donde estoy yo ahorita, es más rápido llegar a Guatemala que llegar a la zona oriental del país de donde es mi madre. Así que es, estamos tan cerca y, y somos, somos más que hermanos. Un saludo a todos los, todos los guatemaltecos.